。上回说到，草帽一伙登上无名东岛，为了给娜美治病，路飞和山治带着娜美向刺骨峰爬去，路上遭遇血兔袭击，陷入雪崩之中。路飞见靠娜美，手托山治，一步一步继续向山顶攀爬。而此时，瓦尔博一伙也登上了小岛。听闻草帽一伙正在去找医生，瓦尔博带着手下追上路飞。试图趁着路飞不便动手的时候找他点麻烦。路飞一看瓦尔博一脸屌样，就不想理他，绕过瓦尔博继续向前攀登。瓦尔博恼羞成怒，命令两个马仔即刻干掉路飞。两个马仔应了一声，冲向路飞。路飞想出手，猛然想起山治的警告，如果攻击的话，一定会给娜美带来影响。路飞只好掉头逃跑。破脸举起弓箭，瞄准了路飞。哼，没种的家伙！几发钢剑刺向路飞，路飞跳起来躲过攻击。瓦尔博还是不痛快。利用雪地族掩护，绕到路飞前方，趁路飞不备跳出来，张开大钢牙一口咬下去。这时突然窜出来两只雪兔，分别将瓦尔博两个马仔打翻。路飞愣了一下，这才想起来，这是之前自己救过的那只兔子。雪兔子大吼一声，一大群雪兔从大雪地里站起身，挡住了瓦尔博一伙，护送路飞安全离开。风雪越来越大，已到了寸步难行的地步。路飞顶着凌冽的寒风，一步一个脚印走到了刺骨峰的山脚下，抬头一看。漫天飞雪的山峰上根本看不到峰顶，艰难的让人绝望。可是，一想到上面有医生，娜美和山治可以得救，路飞就顾不得其他。他将娜美紧紧拴在自己的身上，把山治用牙齿咬住，然后徒手开始攀登。且不论这山有多高，身上的担子有多重，光是这暴风雪的天气，没有冻僵就已经超乎常人了。路飞一颗石头一颗石头抓着向上攀爬，风太大，山治掉下去了。路飞伸长了脖子，用牙齿咬住山治。脖子被拉得好长，也不肯松开。一个不小心，整个人从山上滑下来，冻僵的手指和脚趾磨得鲜血直流。路飞疼得低声哀嚎，却依然咬紧牙关，不肯放松。全身因为过于寒冷被冻得发紫。但路飞凭借自己坚强的意志，对抗风雪与酷寒，千辛万苦，终于登上了峰顶。刺骨峰上面是一个巨大的城堡，路飞已经无力去欣赏城堡的壮观，松了一口气后，瘫倒在了雪地里。结果，厚厚的积雪突然松弛掉落，路飞差一点掉回到山脚下。乔巴探出身子，一把将路飞拉了上来。库雷哈和他的驯鹿副手乔巴接待了路飞三人。娜美从高烧昏迷中慢慢苏醒过来，看到了一个蓝鼻子的玩偶在自己的床前。娜美从床上坐起来，乔巴看到娜美后，吓得连忙躲在墙后面，用墙遮住半个脑袋，身子露在外面。娜美愣愣地问道：“你是不是躲反了？”乔巴立刻把身子藏进墙里。娜美哥懵了，这个小东西长得还挺别致。看起来不太聪明的样子，乔巴吓了一跳，跌跌撞撞的撞翻了一堆医疗器械。库雷哈闻声走了出来，一只手拎着酒瓶，一只手伸出一根手指，在娜美的头上试探了一下：“稍退一些了吗，小姑娘？”三十八度，马马虎虎。娜美努力回忆自己昏迷前的事情，隐约记得路飞说要带着自己到山顶看病，那么这里应该就是山顶了。可是路飞和山治去哪儿了呢？库雷哈一屁股坐在娜美床边，说道：“那两个小子在隔壁睡着了。”真是两个结实的家伙！库雷哈将娜美的衣服撩起来，娜美的腹部有一些斑点，这就是娜美生病的原因。在小花园的时候被一种毒虫咬伤，细菌顺着伤口进入体内，潜伏五天后就会产生症状，会引发四十度以上的高烧、中度炎症、心肌炎、动脉炎和脑炎。这种病又被称为五日病，被痛苦折磨五日后暴毙。今天是娜美感染的第三天。如果不是草帽团及时来到这座岛，如果不是路飞拼死送娜美登上刺骨峰顶找到库雷哈。那么再过两天，娜美就可以完全轻松了，舒服的睡去，永远不行。库雷哈笑了笑。根据我所知，这种毒虫已经绝种一百年了。你们到底从哪儿来的？难道你露着肚皮在泰国岛的丛林里旅游了？别扯了，哪有白痴会做这种事儿？娜美觉得很尴尬，因为自己就是库雷哈口中的那个白痴。库雷哈劝娜美继续在这里休养三天，娜美一听就急了，三天可不行，必须从维维安赶快回到阿拉巴斯坦。话说，既然烧已经退了，应该没事了吧？库雷哈拔出手术刀，粗暴地将娜美摁在床上。来我这里的人只有两种方式可以离开：要么自己走出去，要么被四个黑人用棺材抬出去。你选哪个？娜美表示怕了怕了。另一个房间中，乔巴被山治和路飞换好了绷带。看着呼呼大睡的路飞，乔巴心中涌出一种异样的感觉。眼前这个看起来大大咧咧的男人，在徒手攀上海拔五千米的山峰后，尽管全身已经冻伤，浑身颤抖不止，可能自己都已经危在旦夕了，却抓住库雷哈的手臂，恳求他救救自己的两个伙伴。乔巴深受震撼，由衷的产生佩服和羡慕。路飞从睡梦中饿醒，眯着眼看到乔巴，一秒钟恢复了意识。你哥。路飞口水都流出来了，乔巴惊了，后退几步，撞到山治的病床，听到让他更毛骨悚然的话，鹿肉在锅里咕嘟咕嘟炖上三个小时，火候就刚好把肉炖软了。
。乔巴十分恐慌，山之和路飞迷迷糊糊爬起来，抓着乔巴的两个前腿。乔巴尖叫着从房间中跑出来，山之和路飞紧抓着他不放。库雷哈大为惊叹，那两个小子居然这么活跃了。娜美好奇地问库雷哈：“那个蓝鼻子的露安偶是干什么的？”库雷哈告诉娜美：“那个驯鹿名叫乔巴，吃了人人果实，所以会说话，是一只拥有人类能力的驯鹿，而且还得到了自己的真传。”库雷哈招待路飞等人吃了一顿饱饭。路飞酒足饭饱后，真诚地对库雷哈说道：“老婆婆，请你加入我们吧，我们需要一个传医。”库雷哈伸出一根手指：“你是叫做路飞吧？你刚刚叫我老婆婆吗？”路飞憨憨地点点头。库雷哈一脚将路飞蹬飞：“你小子跟我说话注意点我是正值青春靓丽的最好年龄，一百三十九岁，要叫姐姐。”我对大海没有兴趣，当海贼是不可能的，这辈子都不会当海贼。山之和路飞无意间和乔巴对视一眼。捕食者与猎物的角逐战再次开始，乔巴尖叫着逃命，路飞和山治一脸痴汉相在后面猛追，库雷哈也加入到了奔跑吧兄弟的活动中，追了一大圈，乔巴成功甩开三人，回到娜美的房间，娜美借机和乔巴搭话，从谈话中娜美看出乔巴对海贼很感兴趣，于是主动邀请他上船，如果有医生跟着，自己就不用在这里白白耗上三天了。乔巴立即回绝了娜美，别胡说了，我是驯鹿，怎么可能和人类待在一起？再说，你看见我不害怕吗？我是驯鹿，却有两脚走路，会说话，还有蓝鼻子。娜美笑了，你难道想吓我吗？乔巴陷入为难之中，路飞和山治追了过来，乔巴再次逃命。库雷哈回到房间，带着玩笑的口气说道：“你想趁我不在的时候诱拐那只驯鹿吗？如果你能把它带走，就把它带走吧。不过用普通的方法可是行不通的。他的心灵受过伤，那是连我都治不好的巨大创伤。”库雷哈告诉娜美，乔巴降生在世的时候就被父母和族群抛弃了，因为他的鼻子是蓝色的，他总是在鹿群的最后一个人孤独的远远的走。那时他还是刚出生不久的小鹿。后来乔巴不小心吃了恶魔果实，鹿群就把他当成怪物对待了。乔巴被赶出了鹿群，即便如此，乔巴还是想要拥有伙伴，于是他又作为人类来到了人类的村庄。可是他的外形又不完全是人，而且蓝鼻子始终没变。人类也把他当成怪物对待，驱逐他，攻击他，伤害他。他不知道自己做错了什么，又不知道到底该恨谁。他只是想要伙伴，却被人当成怪物。他既不是人类，也不是驯鹿。就这样，乔巴一个人活到了现在。山治和路飞在城堡里转了一圈，没有逮到乔巴，却发现了这个城堡。除了娜美所在的那个房间，其他地方和外面一样冷。整个城堡里到处都是雪。二人寻找根源。发现原来城堡大门根本没关，暴风雪从外面灌了进来。山治招呼路飞去关门，乔巴跳出来，厉声制止了二人。这时，山治发现原来大门上面有一窝雪鸟的雏鸟，如果关门的话，它们就会掉下来的。山治和路飞接受了乔巴的训斥，没有坚持关门。往回走的时候，二人突然反应过来，刚刚那个驯鹿说话了，两脚走路，毛茸茸的，是个怪物啊！这句话刚好被乔巴听见，乔巴失落的耷拉着脑袋，一边擦着眼角，一边慢慢走远。在乔巴听不见的时候，路飞突然又喊了一句：“但是那个家伙善良又有趣。”山治，让他做我们的伙伴吧。雪崩停下后，微微从大雪里爬起来，到处寻找乌索普。终于，在一堆白雪下面看到了一根棍子。微微扒开厚厚的积雪，握住乌索普的鼻子，把他拖了出来。乌索普一脸幸福，责怪微微不该叫醒他，自己正在做着美梦，梦到一个美丽的花田，还有美丽的河流。微微吓坏了，一套连招把乌索普打成香菇头，这才将他叫醒。二人继续赶路。突然，脚下一抖，光着身子的索隆从雪堆里站起身，感叹：“刚刚梦到的花田真是美好。”索隆自打登岛，又是冬泳，又是在雪地里迷路，又是雪崩，就没消停过。这会儿也差点去了天堂。三人一道向前赶路，一路上，乌苏普埋怨索隆是个憨批，这么冷的天气居然光着身子在外面横晃，整个伟大航路都找不到第二个这么铁憨憨的人了。三人走了不远，看到前面有一大群人，几栋建筑物非常眼熟，仔细一看，正是他们登岛的时候进入的第一个小镇——大号角。因为雪崩的关系，大雪将整个小镇都埋没了。有两伙人正在对峙，其中一伙是当地的居民，另一伙人索隆看着也很眼熟。从他们的穿着来看，正是之前在海上袭击他们的那个叫做瓦尔波的瓜娃子一伙。那群人仗着自己人多又有枪，当地居民不敢反抗，洋洋得意。听当地居民说，多尔顿因为大雪被埋在了雪下面，而这些瓜娃子却不让村民挖雪救人。索隆确定了对方是敌人之后，很是兴奋，直接出手放倒了其中一个人，扒了对方的棉大衣套在身上。这群瓜娃子并没有意识到敌我实力差距有多大，仗着人多扑了上来。索隆一招闪电走位，在人群中晃了一圈，抢到砍刀三把，三刀在手，天下我有。这时候再去招惹索隆是很不明智的。可惜的是，这群瓜娃子明白这一道理的时候已经晚了。索隆一招音波将一群人全部放倒。
村民们见阻碍已经解决了，立即冲进雪里开始挖掘工作，边挖雪边大喊：“多尔顿先生，请你一定要活着呀！”众人齐心协力，终于在一堆白雪下面找到了多尔顿。众人立即围了上去，离多尔顿最近的一个村民面露悲伤，看着大家几乎要哭了出来。多尔顿先生已经没有心跳了。